छोटी सी चैलेंज जीतने के लिए जैसे मैंने और विद्युत ने साइकिल रेस की थी वैसे ही आप लोग रनिंग रेस करोगे जो जीता वही पेस्ट्री का असली ओनर हम लगा देते हैं रेस क्या हुआ जब राजेश का जूता फटा किस्सा बन गया बड़ा निराला आंसू भरा लेकिन चग पटा हेलो एवरीबॉडी हाय मुनमुन हेलो मंदना भाभी ये रहा एब्सोल्युटली आखिरी मुनमुन स्पेशल पाइनएप्पल पेस्ट्री एंजॉय कीजिए मिस्टर मिस्टर आप में से किसने ऑर्डर किया था ये पेस्ट्री मैं भूल गया मैंने 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 अरे नहीं 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 मिस चुनचुन चुनचुन आई मीन मिस मुनमुन आप ये कैसे भूल गई कि ये पेस्ट्री मैंने ऑर्डर की थी ओ मैंने क्या एक मिनट आप कहा लाइन में घुस रहे हो ये मैंने ऑर्डर की थी चलो पढ़िए पढ़िए ला समझ दो अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट मेरे पास ये आर्गुमेंट को सेटल करने का एक तरीका है जैसे मैंने और विद्युत ने साइकिल रेस की थी वैसे ही आप लोग रनिंग रेस करोगे ओके नॉट बैड सुपर डन हां हां हो जाए जो जीता वही पेस्ट्री का असली ओनर सखी दीदी और विद्युत आप दोनों वहां सामने खड़े हो गए ये जाओ चल विद्युत चल 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 एंड डैडी यही हमारी स्टार्ट लाइन है और यही हमारी फिनिश लाइन है जो विद्युत या सखी दीदी को टैप करके सबसे पहले यहाँ आएगा उसको वो चे पेस्ट्री मिल जाएगी <laughs> क्या? आप पर गया है। आ, लेकिन सीटी बजाने के बाद ही भाग ओके? ओके। मार्क्स? गेट सेट। ज्योति बहन भागो अरे बाबा कुछ ठीक हो ना ये, ये, क्या हुआ ओ, 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 अरे राजेश भाई आपका तो आज बैड लक ही खराब है अर्जुन विजेता के लिए पेस्ट्री लेके आओ यानी मेरे लिए जोरदार तालियां रखू भाई के लिए राजेश भाई ऐसा क्या मजा फिर हेलो एक पेस्ट्री के लिए हम लोग भागे ना दौड़े ना तो एक पेस्ट्री बांट भी तो सकते हैं बिल्कुल ओके वाह बढ़िया राजेश भाई पेस्ट्री तो खा ली लेकिन जूतों का क्या करेंगे अरे हाँ डैडी अभी तो हमें चार पांच दिन और रहना है रिजॉर्ट में डोंट वरी सखी मैं हमेशा ना राज के लिए एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज कैरी करती क्या बात है यार न्यू शूज माय oh गॉड लेकिन एक बात है ये गृहणी को पता नहीं कैसे हर इमरजेंसी का पहले से पता होता है और फिर उसका सलूशन भी होता है आ, क्योंकि आपके पास तो कोई सलूशन होता नहीं राजेश पागले इसलिए वन्ना भाभी को हमेशा समझदारी दिखानी पड़ती है <laughs> इसमें समझदारी की कोई बात नहीं है दक्कू भाई वो क्या है ना मैंने नोटिस किया कि आदमी जो होते हैं ना वो शूज के मामले में थोड़े लापरवाह होते हैं औरतों के मुकाबले मेरे पास स्टैटिस्टिक्स भी है हुँ. अच्छा तो मेरे पास भी स्टैटिस्टिक्स हाँ? कि हम मर्दों के जूते ज्यादा खराब होते हैं लेकिन खरीदती हैं औरतें ज्यादा मतलब इनके पास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम छे छे आठ आठ हाँ. होते हैं पैर <laughs> राजेश बाबू बेसिकली ना औरतें अपनी चीजों को लेके थोड़ा ज्यादा केयरफुल होती है समझ गए हमारे पास छह छह आठ आठ पैर ऑफ शूज होंगे भी सैंडल्स होंगे भी तो हम ना बदल बदल के पहनते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो लेकिन आदमियों के पास कितने भी जूते क्यों ना हो वो एक ही पेयर ऑफ शूज को ना घिस घिस के खराब कर ही देते हैं यस वेमेन यूज देयर शूज वेरी वेल एंड मेन यूज देयर शूज वेरी रफली ये फर्क होता है नहीं 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 एक एक मिनट एक तो हमें ना काम के सिलसिले में बहुत ही आमा घूमना पड़ता है उधर उधर जाना पड़ता है हाँ डैडी नहीं यहाँ मुझे भी तो बाहर जाना पड़ता ओके ओके प्लीज शांत डैडी अभी हम ये झगड़ा वगड़ा बाद में करते हैं अभी शूज दिखाओ ना चॉइस भी तो वंदना भाभी की है अच्छे तो होंगे ही ये भी चॉइस वंदना भाभी की है इसके बारे में तो कभी अच्छा बोलिए 
लेकिन वंदना भाभी आपने ये जूते खरीदे कहाँ से अरे हाँ आ, सेल में लिए सेल में लिए ज्योति भाभी वो मारुति मॉल है ना वहाँ से हाँ दीपेश भाई काम करते हैं तो उनका फोन आया था कि मॉनसून के पहले मॉल वाले अपना पूरा पुराना स्टॉक जो है वो 40 परसेंट डिस्काउंट में निकाल रहे हैं तो ये शूज मुझे 40 परसेंट डिस्काउंट में मिले लगभग दो के हैं ओरिजिनल प्राइस क्या थी करीबन छह हजार गुड डील डील कंफर्टेबल हाँ हर्षद भाई चलो ना आ जाओ बैडमिंटन की एक एक गेम हो जाए हो जाए हाँ ठीक है ठीक है ये साफ हाँ हर्षद भाई यहाँ पर रूम के बाहर गंदा पानी गिर गया है मैं जरा अपने जूते उतार दूंगी ये कहाँ चला गया लो लोग अक्सर गंदे फर्श पर जूते पहनते हैं और राजेश भाई जूते उतार रहे हैं। <laughs> जालन, राजेश भाई ना बहुत सीधे आदमी है पैरों से ज्यादा उनको जूतों की चिंता है बोल ऐसी बात नहीं है हर्षद भाई क्या है कि नए जूते हैं ना खराब नहीं करना चाहता मैं बंधु ने इतने प्यार से संभाल कर रखे थे तो नो राज जूते दो दिन पहनोगे तो गंदे हो ही जाएंगे इट्स ओके लेकिन दो दिनों के लिए तो प्यार से रखू बंधु नए जूतों की वैल्यू होती है ना और तुम जब नई साड़ी पहनती हो तो पता है ना मम्मा कैसे चलती है ऐसे में साड़ी उठाती है ऐसे 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 करके चलती है ताकि क्या वो कीचड़ या फिर मिट्टी या फिर ऐसे वो गंदा पानी साड़ी की बॉर्डर को ना करे है ना तो फिर ये जूतों का ये मामला कुछ अलग होता है हम मर्दों के लिए नंगे पैर थोड़ी बैडमिंटन खेल पाओगे अगर इन जूतों को खराब करना नहीं चाहते हो तो मेरे स्पेयर जूते पहन नहीं नहीं पहने होंगे तो मैं अपने जूते पहनूंगा लेकिन इसकी अभी जरूरत नहीं है घास पर नंगे पाओ खेलने का मजा ही कुछ और है है ना तो हो जाए आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ अरे राज शूज पहनने नहीं है तो रूम में रख के जाओ ना कमाल चूज करो क्या चूज करो ओके राज पाटू ये गायब क्या गायब चूज मम्मी मैंने बुक में पढ़ा था कि कोई भी इंसान किसी चीज को लेकर ज्यादा डर जाता है ना तो चीज हो जाती है और डैडी शूज को लेकर इतने डर गए हैं तो या तो इनके शूज खराब हो गए या गायब हो जाएंगे अब आपने तो गायब वाली फिंगर चूज की है तो अब... ये देखो भाई कहा गायब हो गए गेम हारने के बाद <laughs> गायब हो गया हाँ वही तो बोल रहा हूँ गायब हो गए जूता गायब हो गया एक ही है <laughs> राजेश भाई <laughs> गायब <laughs> दूसरा जूता कहा गया पता नहीं ओह माय गॉड राजेश भाई आपका दूसरा जूता कहा है <laughs> ये तुम दोनों की मिली भगत है ना है ना वो क्या रहा आप ना ये जूते को लेकर इतने टेंशन में थे और आपका जूता गायब हो गया टेंशन के मारे मेरी ऐसी छूट जाती है अच्छा टेंशन क्यों हाँ इसलिए तो नहीं क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई हाँ सच सच बताइए कहाँ छुपाया आपने मेरा दूसरा जूता देखो ना मेरा एक जूता गायब हो गया मेरी प्रिडिक्शन करेक्ट निकली डैडी का जूता गायब हो गया कुछ भी बात बोलो अथर्वा यही कहीं होगा राज मिल जाएगा नहीं है यहाँ कहीं अभी ढूंढ दो जाओ तुम लोग राज ऐसे क्या बच्चों की तरह रूठे हुए हो किसी ने नहीं छुपाया तुम्हारा जूता अचानक गायब कैसे हो गया बंधु वो तो मुझे नहीं पता पर हाँ ये जरूर पता है कि सब ढूंढ रहे हैं इनफैक्ट दक्कू भाई ने तो मारफतिया जी से कहकर गार्डन की सीसीटीवी फुटेज भी मंगाई है पर बैड लक ये हुआ कि जहाँ तुम्हारे शूज रखे थे ना वो एक ब्लाइंड स्पॉट था कुछ दिखा ठीक है दक्कू भाई से मैं सॉरी कह रहा हूँ अरब तो नहीं छुपा के बैठा है मेरा जूता हा? नहीं हो सकता है ना पिछली बार वो भूत को लेकर डराया था मुझे राज अथर्व बेचारा खुद ढूंढ रहा है तुम्हारा जूता जो मैं नहीं मिला आ? मुझे तरीका मिल गया 
डैडी हमारे टीचर ने ना हमें एक स्टोरी सुनाया था कि जब भी कोई इंसान जूते चोरी करता है ना स्पेशली मंदिर के बाहर वो सिर्फ एक ही जूता उठाता है दूसरा नहीं फिर क्या होता है फिर क्या दूसरा जूता हम फेंक देते हैं एग्जैक्टली डैडी इसी तरीके से उसको दोनों जूते मिल जाते एक जो मंदिर से उठाया था वो और दूसरा जो हम डस्टबिन में डालेंगे वो तो क्या करे फिर ये बकरी हा? बकरी डैडी शेर को पकड़ने के लिए जैसे बकरी को बांधा जाता है और बकरी के लिए शेर आता है और शेर पकड़ा जाता है क्यों ना हम भी उसी तरह आपके दूसरे शू को बेट बनाकर उसे पकड़े जिसने आपके शू लिया फैंटेस्टिक आइडिया सखी क्या फैंटेस्टिक आइडिया सखी कहानी तो मैंने सुनाई सॉरी मतलब ओके okay, एक मिनट मेन बात कि जिसने भी तुम्हारा जूता उठाया उसे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा दूसरा जूता हम कहाँ फेंकने वाले हम रख भी तो सकते हैं ना गुड पर मम्मी मैं मेरी टीचर को फोन करके उनकी स्टोरी का फ्लॉ बताता हूँ वो इम्प्रेस हो जाएंगे जब देखो तब अपनी एडवर्टाइजमेंट करता रहता है चुप ना एडवर्टाइजमेंट बंधु मिल गया तरीका दूसरा जूता वापस पाने का तरीका मिल गया क्या आ, रुको डैडी रुको डैडी आप ये काम ना हम पर छोड़ दो हाँ मिल गया अंकिल अंकिल आपको वहीं से बोलना था पर पर सखी ने इतने प्यार से बुलाया इसलिए मैं यहाँ आया मार्फत अंकल आपने हमारी बहुत हेल्प कर दी थैंक यू थैंक यू अरे दीदी अरे क्या हम थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छा टैलेंट है थैंक यू आई नो आई नो चल विद्युत अब हम ही कुछ करते हैं चल हेलो डैडी हमने जूता फेंकने की अनाउंसमेंट कर दी है अब फटाफट यहाँ आ जाओ हाँ डैडी 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 दो घंटे हो गए कोई नहीं आया देखा मेरा प्लान सही था बंधु राज गुड न्यूज देखो मुझे क्या मिला मेरा जूता मिला डैडी एक मिनट इसमें कुछ है क्या ओह माय गॉड पन्ना भाभी जूते में बम हुआ तो बम नहीं दक्कू भाई ये पेपर का चिट है एक मिनट पकड़ी ओ जो आया क्या पन्ना भाभी थैंक यू मेंशन नॉट पन्ना भाभी आपको नहीं दकु भाई इसमें लिखा हुआ है थैंक यू पन्ना भाभी जिसने भी ये जूता उठाया बड़ा ही संस्कारी लगता है मतलब जूता वापस भी लौटाया और थैंक यू भी बोला वाह तो उसको साई दर्शन हाइट सोसाइटी ले चलें <laughs> अरे एक मिनट मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिसने भी जूता उठाया उसने एक ही पैर का जूता उठाया फिर जूता वापस भी कर दिया और उसके साथ ये थैंक यू नोट भी दिया हाँ मामला तो कंफ्यूजिंग है बंधु लेकिन चलो जूता तो मिल गया आ, राजेश भाई एक और गुड न्यूज है क्या वो लड़का भी मिल गया जिसने आपका जूता उठाया था हा? हा? अच्छा ओ तो वो तुम ही हो 
जिसने राजेश भाई का जूता उठाया और थैंक यू भी बोला ए छोरे तारे को पता है ना ऐसे किसी का जूता उठाना चोरी है सॉरी अंकल पर मैंने कोई चोरी नहीं की है बस ये एक जूता किराए पे लिया था उसी का किराया देने आया हूँ राजेश भाई ये छोरा कुछ भी बोल रहा है इसने जरूर जूते के साथ कुछ और भी चुराया होगा ये मार्फतिया जरा इसकी थैले की तलाशी ले यस मार्फतिया जी एक बेटा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हें ये जूते किराए पर क्यों चाहिए मेरे बाबा के लिए चाहिए था उनके पैरों में तकलीफ है और उनके पैर में छाले पड़े तो बेटा तुम्हारे बाबा फिर जूते कैसे पहनेंगे जूते तो पहनने पड़ेंगे ना नंगे पाव बाहर जाने से अच्छा है कि जूते पहन कर बाहर जाए ये बाहर निकलना ही क्यों अगर पैरों में इतने छाले हैं तो क्योंकि आज बाबा का वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट था अगर आज नहीं जाते तो उनको फर्स्ट डोज नहीं लग पाता और वैसे भी वैक्सीनेशन सेंटर एक डेढ़ किलोमीटर दूर है और बाबा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जूते खरीद सके इसलिए मैंने आपका जूता उठाया था बेटा ऐसे बिना पूछे किसी की चीज लेकर जाना गलत बात होती है ना तुम्हें जरूरत थी तो तुम्हें हमसे बात करनी चाहिए थी हम तुम्हारी मदद जरूर करते बिल्कुल सॉरी आंटी पर बहुत से लोग मना कर देते हैं बोलते हैं जूते के लिए झूठ बोल रहा है वापस नहीं देगा चोर है आंटी मैं चोर नहीं हूँ इसलिए मैं जूता ले जाने के बदले आपके लिए कुछ लाया हूँ चौदह सौ रुपये के जूते के लिए बीस रुपये का गुलाब का पौधा पर अंकल ये पौधा मेरे लिए बहुत कीमती है इसके गुलाब मेरे आई अपने बालों में लगाती है और ये पौधे को मैं एक साल से बड़ा कर रहा हूँ मम्मी ये सब उसने अपने डैडी के लिए किया ये पौधा तो मैं जरूर लेकर जाऊंगा और वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं इस जूते का किराया ले रहा हूँ बल्कि तीन वजह है सबसे पहले तो तुमने चोरी नहीं की तुम अपने आई बाबा के सिखाए हुए संस्कारों पर चलते हो दूसरी वजह यह है कि इस पौधे में से ये जो फूल खिल रहे हैं ना वो हम साई बाबा के चरणों में अर्पण करेंगे और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम सब इस पौधे को देखेंगे हमारे घर में तो हमें यह याद आएगा कि इस मुश्किल घड़ी में एक छोटे से बच्चे ने अपने पिता के प्रति कैसा कर्तव्य निभाया उनका सहारा बनके। के हाँ बेटा ये लो भैया आपके लिए पर तुमने तो सिर्फ एक ही जूता लिया दूसरा क्यों नहीं हाँ क्या हुआ जवाब दो क्योंकि मेरे बाबा एक ही पैर से चलते हैं अंकल मैं चलता हूं मेरे बाबा इंतजार कर रहे हैं चलता हूं एक मिनट बेटा बेटा, 
ये तुम्हारे बाबा के लिए मैंने तुम्हारे फटे हुए जूते संभाल के रखे थे कि मोची से ठीक करवा दूंगी शायद कभी काम आ जाए और देखो आज ही इस बच्चे के बाबा के काम आ गए दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग मेरे लिए भगवान है भगवान हम नहीं है भगवान तुम्हारे अंदर है जो तुम अपने बाबा की इतनी देखभाल कर रहे हो इस भगवान को कभी खोना मत और अपने मां बाप की हमेशा इसी तरह सेवा करते रहना बच्चे को देके गिफ्ट राजेश ने बढ़ाया उसका हौसला फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज